ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിലറ്റ് സെവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടിംബർ സ്റ്റോൺ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണിത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതോടുകൂടി ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് ഓഫ് ടിംബർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് വെനീർസ് ആണ് വെനീർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ്സ് ഓർ സ്ലൈസസ് ഓഫ് വുഡ് ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ടു സിക്സ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേര് വെനീറിംഗ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം തിൻ സ്ലി ഷീറ്റ്സ് ഓർ സ്ലൈസസ് ഓഫ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനീർസ് ആണ് തിക്നെസ് ഓർക്കുക വെനീറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലേ വുഡ് ആണ് പ്ലേ വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെനീർസിനെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വെനീർസിനെ ഒന്നിന് എബോ മറ്റൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലേ വുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ വുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നത് ഫൈബർ ബോർഡാണ് ഫൈബർ ബോർഡ് ഫൈബർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വുഡ് അഥവാ പ്രസ്ഡ് വുഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്പർക് ടിംബർ ഇമ്പർക് ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടിംബർ പീസിനെ ഒരു തിൻ സ്ട്രിപ്പായിരിക്കും അതായത് വെനീർസ് പോലത്തെ പീസസ് ഓഫ് ടിംബറിനെ നമ്മൾ ഒരു റെസിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ടൊരു ക്യൂറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യൂറിംഗ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പർ ടിംബർ അതേസമയം കമ്പർ ടിംബർ കമ്പർ ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈഡ് ആവും പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് ഓഫ് ടിംബർ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ഈ ഇമ്പക്ട് ടിംബർ കമ്പക്ട് ടിംബർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു വരിക കാരണം ടിംബറുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ഞാൻ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡെസീഡിയസ് ട്രീസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോണിഫറസ് സെക്കൻഡ് ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസ് തേർഡ് എവർഗ്രീൻ ട്രീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി അബോ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടകം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ടിംബറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് എന്താ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സോജീനിയസ് ട്രീസ് പറഞ്ഞു എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസ് പറഞ്ഞു എക്സോജീനിയസിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കോണിഫറസ് ഡെസ് ഡെസീഡിയസ് അതായത് കോണിഫറസിനെ എവർഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ട്രീസ് എന്നും അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ റിങ്സ് കാണിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു ഡെസീഡിയസ് ട്രീസിനെ ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസ് എന്നും അവർ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആനുവൽ റിങ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Evergreen trees are also known as അതും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് എവർഗ്രീൻ ട്രീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് കോണിഫറസ് ട്രീസ് അല്ലേ കോണിഫറസ് ട്
നമ്മൾ സാപ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഒരു ട്രീയുടെ ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്തിന് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം പിന്നെ പിത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു യങ് ഏജിലെ നറിഷ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടിമ്പർ പീസ് യൂസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എസ് ഒരു ടിമ്പറിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര അളവിലുള്ള ടിമ്പർ പീസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരിക ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ The timber piece used for determination of moisture content is of 50 by 50 by 25 cm. Next question, let's go to the next question. The options are the wrong options. Option A is 25 by 25 by 50 mm. Option C is 50 by 50 by 25 mm. That's the answer. Correct answer is 50 by 50 by 25 cm. Next question. The timber which is mostly used for engineering purpose belongs to the category of option a endogenous tree option b exogenous tree option c both a and b option d none of the above and that nammala classification of tree parna po thana parnayirunnu exogenous trees endogenous tree adinnathu exogenous tree aanu എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോജീനിയസ് ട്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കാം ദ ഡിഫെക്ട് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ മാർക്സ് ഓർ സയൻസ് പ്ലേസ് ബൈ ചിപ്സ് ഓൺ ദ ഫിനിറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ കൺവേർഷൻ കാരണമുള്ള ഡിഫെക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൺവേർഷൻ കാരണമുള്ള ഡിഫെക്ട്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ചിപ്പ് ഓർ മാർക്സ് മാർക്സ് ഓർ സയൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ചിപ്സ് ഓൺ ദ ഫിനിഷ് സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക ചിപ്പ് മാർക്കാണ് വരിക ദ ഡിഫെക്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ മാർക്സ് ഓർ സയൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ചിപ്സ് ഓൺ ദ ഫിനിഷ് സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ആൻസർ വരിക ചിപ്പ് മാർക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് തിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വുഡ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എന്താണ് തിൻ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെനീർസ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടോൺ ഗ്രീൻ ഇസ് എ ഡിഫെക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോൺ ഗ്രീൻ കൺവേർഷൻ കാരണമുള്ള ഡിഫെക്ട്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ചിപ്പ് മാർക്ക് പിന്നെ ഡയഗണൽ ഗ്രീൻ പിന്നെ എന്താ വന്നത് ടോൺ ഗ്രീൻ ടോൺ ഗ്രീൻ എന്തായിരുന്നു ദ ഡിഫെക്റ്റ് ഇസ് കോസ്ഡ് വെൻ സ്മോൾ ഡിപ്രഷൻ ഇസ് ഫോം ദ ഫിനിഷ് സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിൽ ഒരു ടൂൾ വന്ന് വീഴുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോൺ ഗ്രീൻ ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ഡിഫെക്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് ഡിഫെക്ട്സ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുള്ള നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് സീസണിംഗ് കാരണമുള്ള നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കാരണമുള്ള ഡിഫെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡിഫെക്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ വൈറ്റ് ഡീകേഡ് സ്പോട്ട് ഓൺ ടിമ്പർ ടിമ്പറിൽ വൈറ്റ് ഡീകേഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫെക്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കാരണമുള്ള ഡിഫെക്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസിൽ ബേൾസ് കേലസ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ കോസ് ഗ്രീൻ പിന്നെന്താണ് ഡ്രോക്സിനസ് ഫോക്സിനസ് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഡിഫെക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോക്സിനസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പൂവർ വെൻറ്റിലേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതും അതേസമയം ഡ്രോക്സിനസ് ഡ്രോക്സിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ വൈറ്റ് ഡീകേറ്റ് പോയിൻറ്റ് കൺസേൺ ബൈ ദ ഹെൽത്തി വുഡ് അപ്പം വൈറ്റ് ഡീകേറ്റ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ഓക്കെ
അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇൻസെക്സ് അറ്റാക്ക് വുഡ് ഫോർ ഷെൽട്ടർ വുഡിനെ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാണ് മറൈൻ ബോറേഴ്സ് ഓക്കെ മറൈൻ ബോറേഴ്സ് ആണ് ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ടിമ്പർ ഡ്യൂ ടു ഫങ്കി ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലൂ സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി സാബ് സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രൈ റൂട്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദേവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫങ്കി കാരണമുള്ള ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാം ഫങ്കി കാരണം തന്നെയുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഏതാ ബ്ലൂ സ്റ്റീന് സാബ് സ്റ്റീന് വൈറ്റ് റൂട്ട് സാബ് സ്റ്റീന് ഡ്രൈ റൂട്ട് ഇതെല്ലാം അല്ല ഏത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ബ്ലൂ സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ വുഡിൽ വരുന്നതിനെയാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ബ്രൗൺ റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ റോട്ട് ആ ഒരു സെല്ലുലോസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വുഡിൽ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഗ്നിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അറ്റ് ലിഗ്നിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് റോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഹേർഡ് റോട്ട് ഹേർഡ് വുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഹേർഡ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈ റോട്ട് ഡ്രൈ റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫുഡ് ഒരു പൗഡേഡ് ഡ്രൈ പൗഡേഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതിനെയാണ് ഡ്രൈ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ് വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഇസ് എ ഡെസീഡിയസ് ട്രീ അതിനകത്ത് മഹാഗണി വരുന്നുണ്ട് സാൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡെസീഡിയസ് ട്രീ അല്ല ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡെസീഡിയസ് ട്രീസിൽ പെടുന്ന ഇവയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻഡോജീനിയസ് ട്രീ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ചെർ ഫർ കെയിൻ 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 ആണ് എൻഡോജീനിയസ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അകത്തേക്ക് വളരുക കെയിൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് Which part indicate the recent growth of tree? ഒരു ട്രീയുടെ റീസെൻറ്റ് ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് റീസെൻറ്റ് ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സാപ് വുഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ സാപ് വുഡ് ആണ് റീസെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ ട്രീയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മടിയായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവർ കണ്ടിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ടെങ്കിലും കണ്ടു തുടങ്ങാം നമുക്ക് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് എനർജി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മടി പിടിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു